నమస్తే డీ న్యూస్ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కాసుల కొద్దీ కరెంటు రాష్ట్రం నెలకు వెయ్యి రూపాయల కోట్లు కట్టాల్సిందే అధికార పక్షం తీరుపై చంద్రబాబు ధ్వజం పూర మనమే గెలవాలి సమీక్ష సమావేశంలో కేటీఆర్ వంద కోట్లు మించిన పనులకు న్యాయ సమీక్ష న్యాయ సమీక్ష బిల్లుతో దేశ చరిత్రలో పారదర్శకత అనే పదానికి నిర్వచనం చూపనున్నాం వివిధ నివేదికల ప్రకారం అవినీతిలో ఏపీ మొదటి స్థానంలో ఉంది ఇకపై మన రాష్ట్రం అవినీతికి దూరంగా ఉండి నీతివంతమైన పాలనలో ముందుందనే గుర్తింపు వస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏ అంశాన్ని తీసుకున్నా కుంభకోణాలమయమే అవినీతి ఎలా తగ్గుతుందనేది ఎన్నడూ ఎవరు ఆలోచించలేదు పనుల్లో పారదర్శకతకు ఉద్దేశించిన ముందస్తు న్యాయ సమీక్ష అనే బీజం మహావృక్షమై దేశానికి దిశ దశ అవుతుందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు అంతర్జాతీయ సమాజంలోనూ ఓ సందేశం వెళ్తుందని చెప్పారు మౌలిక సదుపాయాల పనులపై న్యాయపరమైన ముందస్తు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత తీసుకువచ్చే బిల్లుపై శాసనసభలో శుక్రవారం జరిగిన చర్చలో ఆయన మాట్లాడారు వంద కోట్ల రూపాయలు ఆ పైన ఏ టెండర్లనైనా న్యాయమూర్తి వద్దకు సమీక్షకు పంపనున్నాం ఓ పని మూడు నాలుగు భాగాలుగా కలిపి వంద కోట్ల రూపాయలు అయితే అది సమీక్షకు వెళ్తుంది దీనికోసం ఓ న్యాయమూర్తిని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియమిస్తారు ఆయన వద్దకు టెండర్ దస్త్రాలు వెళ్తాయి ఆయన వాటిని ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతారు సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ ఆ వివరాలు ఉంటాయి వారం పాటు ఆ వివరాలను పరిశీలించి ఎవరైనా సూచనలు సలహాలు ఇవ్వచ్చు సాంకేతిక అంశాలు పరిశీలించేందుకు ప్రభుత్వం తరపున ఓ సాంకేతిక బృందం ఉంటుంది వీళ్ళు కాకుండా ఇతరులు కావాలని న్యాయమూర్తి అడిగితే వారిని ఇస్తాం దీనికి అయ్యే ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది న్యాయమూర్తి ఏది సరైనది అనుకుంటారో ఆ మేరకు మార్పులు చేర్పులకు ఆదేశాలు ఇస్తారు మార్పులు చేర్పులు చేశాకే ప్రభుత్వం టెండర్ పిలుస్తుంది ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు వారం న్యాయమూర్తి సమీక్షకు ఎనిమిది రోజులు కలిపి మొత్తం పదిహేను రోజులు సమయం పడుతుంది ఇకపై టెండర్లన్నీ పారదర్శకంగా జరుగుతాయి అని జగన్ తెలిపారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు నెలల్లోనే ఆ పార్టీ నాయకులు దాడులు దౌర్జన్యాలతో ప్రజల్లో అభద్రతా భావాన్ని సృష్టించారని ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు మండిపడ్డారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలపై రెండు వందల ఎనభై ఐదు భౌతిక దాడులు జరిగాయని ఏడుగురు మరణించారని తెలిపారు ఈ అంశంపై శాసనసభలో చర్చించాలని తమ పార్టీ కోరితే బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగింపు దశకు వస్తున్నా ఇంతవరకు అవకాశం ఇవ్వలేదని ధ్వజమెత్తారు ఆయన శుక్రవారం సాయంత్రం ఉండవలి తన నివాసంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు శుక్రవారం శాసనసభలో హోంశాఖ డిమాండ్లపై చర్చ సందర్భంగా దాడుల గురించి మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇవ్వమని కోరగా అధికార పక్ష నేతలు పారిపోయారని ధ్వజమెత్తారు వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన స్పీకర్ ను ప్రత్యేకంగా కలిసి అడిగిన అవకాశం ఇవ్వలేదన్నారు తాను విదేశాలకు వెళ్తున్నానని సోమవారం సభకు రానని తెలిసి కూడా ఆ రోజున మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తానని స్పీకర్ అంటున్నారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు పురపాలక ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలని పరిషత్ల మాదిరే అన్ని చోట్ల విజయం సాధించాలని టీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు సభ్యత్వ నమోదు గడువును ఈ నెల ముప్పై వరకు పొడిగించామని తెలిపారు వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుంచి గ్రామ మండల బస్తీ వార్డు కమిటీలను వాటి అనుబంధ సంఘాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదుపై శుక్రవారం తెలంగాణ భవన్ ఆయన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు పార్టీ మండలి విప్ పల్ల రాజేశ్వర్ రెడ్డి అరవై మంది సభ్యత్వ నమోదు ఇంచారు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ నియోజకవర్గాల వారిగా బాధ్యులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు డేటా ఆపరేటర్ల అభిప్రాయాలను సేకరించారు దాదాపు ఆరు గంటల పాటు సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదుకు భారీ స్పందన లభించింది నెల రోజుల్లోపు అరవై లక్షలు పూర్తి చేయడం దేశ రాజకీయాల్లో అరుదు ఇందులో ఇరవై లక్షల సభ్యత్వాల డిజిటలీకరణ కూడా పూర్తయింది పార్టీ శ్రేణులు ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నాయి అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా సభ్యత్వం తీసుకుంటున్నారు పదిహేను కోట్ల రూపాయలు సభ్యత్వ రుసుం పార్టీకి అందింది ఆగస్టు ఒకటి నుంచి సభ్యులకు బీమా అందేలా చర్యలు తీసుకుంటాం పురపాలక ఎన్నికలు ఏ క్షణంలోనైనా రావచ్చు పార్టీ శ్రేణులు సిద్ధంగా ఉండాలి ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో బూత్ కమిటీలు పార్టీ కమిటీలను నియమించాలి పుర ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఆన ఉండవు బీజేపీ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఆ పార్టీ ఎంపీ స్థానాలకు గెలిచిన నియోజకవర్గాల్లో అన్ని స్థానాలు మనమే గెలవాలి ఇందుకోసం పట్టుదలగా పనిచేయాలి సీఎం నియమించిన వారే పురపాలక ఎన్నికలకు బాధ్యులుగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు 
రాష్ట్ర అవసరాల కోసం కొనుగోలు చేసిన కరెంటుకు సొమ్ము చెల్లించడానికి ఇప్పటిదాకా అరవై రోజులు గడువు ఉండేది ఇప్పుడిక అలా కుదరదు ముందుగా డబ్బు కడితేనే కరెంటు వస్తుంది నెలకు ఎంత విద్యుత్ అవసరం అవుతుందో లెక్కేసుకుని ఆ మొత్తాన్ని బ్యాంకులో జమ చేయాలి బ్యాంకు తమ వద్ద కరెంటు కొనుగోలు కోసం ఇంత మొత్తం సిద్ధంగా ఉందని లేఖ జారీ చేస్తుంది దానిని విద్యుత్ సంస్థలకు సమర్పించి కరెంటు కొనాలి విద్యుత్ సరఫరా చేయగానే బ్యాంకు నేరుగా సంబంధిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థకు సొమ్ము చెల్లిస్తుంది ఇందుకోసం నెల వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు అవసరమని రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు లెక్కలేశాయి దక్షిణాది రాష్ట్రాల డిస్కామ్ లో చేసిన విన్నపంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంత విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి చేసి కొనుక్కునే కరెంటు కు ఎల్సీ వర్తించదంటూ కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మినహాయింపు ఇచ్చింది తెలంగాణలో జెన్కో సింగరేణి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనే ఉన్నందున ఈ రెండింటి నుంచి డిస్కమ్లు కొనే కరెంటు కు కూడా మినహాయింపు లభించినట్లయింది సౌర విద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి కొనే కరెంటు కు కూడా మినహాయింపు ఉందని తెలంగాణ డిస్కమ్లు తెలిపాయి ఈ మూడు కలిపిన రాష్ట్రంలో వాడుతున్న మొత్తం కరెంటులో యాభై శాతం లోపే ఉంది మిగిలిన సగం కరెంటును తెలంగాణ డిస్కమ్లు ఎన్టీపీసి ఛత్తీస్గఢ్ జెన్కోతో పాటు ప్రైవేట్ విద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి రోజుకుంటున్నాయి వాటి నుంచి నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కావాలంటే నెలకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వరకు ముందుగా ఎల్సీ రూపంలో కట్టాలి ఈ నిబంధన వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది వెంటనే నిధులు విడుదల చేయకపోతే కరెంటు సరఫరాకు ఇబ్బందులు వస్తాయని ట్రాన్స్కో సిఎండి ప్రభాకర్ రావు ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే అధికారులు ఇటీవల వాల్తేరు డివిజన్ పరిధిలోని రైల్వే స్టేషన్లలో చిరు వ్యాపారుల అనుమతులపై విధించిన ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని పార్లమెంట్ సభ్యులు కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కు విజ్ఞప్తి చేశారు శుక్రవారం రైల్వే మంత్రి కార్యాలయానికి చిరు వ్యాపారులతో కలిసి వెళ్లి సమస్యలు వివరించారు వాల్తేరు రైల్వే డివిజన్ లో శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లాలు ఉన్నాయని వీటిలో చిరుతిని బండరాలు విక్రయించుకుని ఎంతో మంది తమ కుటుంబాలను నెట్టుకు రావడానికి అవస్థలు పడుతున్నారు సరైన వ్యాపారం జరగగా కుటుంబాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వివరించారు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే ఆదేశాలతో వీరంతా వీధిన పడ్డారని ఆంక్షలు సడలించి ఆదుకోవాలని కోరారు దీనిపై ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి పరిష్కరిస్తానని రైల్వే మంత్రి హామీ ఇచ్చారని ఎంపీ తెలిపారు తనతో పాటు కోటబొమ్మాలి మండల మాజీ అధ్యక్షులు తర్ర రామకృష్ణతో పాటు మూడు జిల్లాల నుంచి వచ్చిన చిరు వ్యాపారులు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు పశ్చిమ బెంగాల్ కోస్త తీర ప్రాంతాల్లోని వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో శుక్రవారం ఏర్పడిన అల్పపీడనంతో తెలంగాణ మీదుగా నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుకుగా కదులుతున్నాయి మరోవైపు పశ్చిమ బెంగాల్ దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్నదని దీని ప్రభావం రాష్ట్రంపై కూడా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి రాజారావు వెల్లడించారు అల్పపీడనం కారణంగా శని ఆదివారాల్లో రాష్ట్రం అంతటా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ వానలు కురుస్తాయని తెలిపారు వార్తలు సమాప్తం మరొక బులెటిన్లో తిరిగి కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం